So now question number 4, exercise 10.5. dy dx. So now we are going to the variable separable method. But here we are going to the question the variable separable method. In terms of y, there is dx. In terms of y, there is dx. In terms of y, நம்ம வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் அப்படினு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப dy இங்க வச்சிட்டு dx வந்து இந்த மேல வந்து கொண்டு வரணும் கண்டிப்பா நடுவுல ஈக்குவல் வந்து இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி கூட ப்ளஸ்னா அந்த சைடு கொண்டு போய் மைனஸ்னு மாத்திக்கணும் இப்போ இங்க இத அதுக்கு மேல இத என்ன பண்ணிக்கணும்னா பிரிச்சுக்கலாம் இத பிரிக்கணும் e பவர் x e பவர் y ஏனா ரெண்டு வேரியபிள் சேந்தாப்புல இருக்க கூடாது பிரிச்சுக்கணும் e பவர் x e பவர் y தென் x cube e பவர் y ya yes e power y nadula plus iruka yathla vande plus iruke appo enna pannikalam na you take e power y common appo e power y common eduthita e power x inge plus x cube appo nu solli vandhu appo paathina y term um x term um irukku inda edathla dy by dx so or alavu konja proper aayiche ipo dy mele potukonu ingiyum dx inda cross a irukadha apdiye mele kondu poiten appo inda x term vande inda y term ah keela kondu va enga irukum e power y apdi nu solli irukum idu as it is ingiye vechikalam e power x x cube idu angiye irukku dx ah mattum da mele kondu poiten inda dx mele poyiruchu e power y vande it is coming down அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதிக்கணும் இன்டெக்ரேட்னு போட்டுக்கணும் இன்டெக்ரல் போட்டுட்டு இந்த இபர் ஒய் கீழே இருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை நம்ம எங்கே கொண்டு போய்க்கலாம் நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு ஏன்னா லாக் ஃபார்மெலாம் எழுத முடியாது இபர் ஒய்க்கு ஸோ மேலே கொண்டு போய்க்க இந்த இடத்துல டிஒய் ஸோ ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல இன்டெக்ரல் இ பவர் எக்ஸ் தென் எக்ஸ் க்யூப் டி எக்ஸ் இப்போ இதனுடைய இன்டெக்ரேஷன் என்ன இ பவர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ்க்கு இ பவர் எக்ஸ் தான் எக்ஸ் க்யூபு என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் ப்ளஸ் சி இங்கே லாக் சின்னு எழுதக்கூடாது ஏன்னா எங்கள் லாகரமிக் ஃபார்மாக வந்தால் லாக் சின்னு எழுதலாம் சாதாரணமாக இருக்கிறப்ப சின்னு எழுதுனா போதும் இப்போ இந்த மைனஸை அந்த சைடு கொண்டு போய்க்க ப்ளஸ் ஆகிரும் இல்லையா ஸோ தட் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இந்த மைனஸ் இந்த பக்கிறப்ப ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இ பவர் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒய் தென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படியும் எழுதுறோம் அல்லது இந்த ப்ளஸ் சியை அந்த சைடு கொண்டு போய் மைனஸ் இங்கே புக் ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்குன்னு தெரியல த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் இ பவர் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் சி அந்த சைடு போனால் மைனஸ் இ பட் நம்ம மைனஸில் முடிக்கக்கூடாது அதனால் அதை சம் கேபிட்டல் சி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் புக்கில் என்ன ஆன்சர் நான் பார்க்கல வேர் கேபிட்டல் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி அப்படின்னு இருக்கு நான் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற இந்த மாதிரி ப்ளஸ் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடாது அதை நம்ம அந்த சைடு வந்து கொண்டு போய்க்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல காஸ் எக்ஸ் டிஎக் இந்த ப்ளஸ் அந்த சைடு போனால் மைனஸ் இ பவர் ஒய் சைன் எக்ஸ் டி இப்போ இந்த மாதிரி டிஒய் டிஎக்ஸ் இதெல்லாம் கலந்துருந்தாவே அது என்ன மெத்தடுன்னு அர்த்தம் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்போ இப்போ நம்ம என்னோடய எய்ம் என்ன டிஒய் இங்கே இருக்கட்டும் டிஎக்ஸும் இங்கேயே இருக்கு அப்போ காஸ் எக்ஸும் இங்கேயே வச்சுக்கலாம் இல்லையா இது வந்து தேவையில்லை அப்போ இது அப்படியே எங்கே கொண்டு வரணும் கீழே கொண்டு வரணும் ஸோ இ பவர் ஒய் இந்த சைடு வரப்போ என்ன வரும் டிவைடுக்கு வந்துடும் நடுவில் வந்து ஈக்குவல் டுன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து இந்த இடத்துல தேவையில்லை ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது டிஒய் தென் மைனஸ் இ பவர் ஒய் இந்த சைன் எக்ஸ் எங்கே வரும் கண்டிப்பாக கீழே தான் வரும் இந்த மைனஸை ப்ளஸ்ஸுனால இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடக்கூடாது இது வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்மில் இருக்குது மல்டிப்ளைங்கிறப்போ இந்த சைடு வந்தப்போ என்ன ஆகும் டிவைட் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் இது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இப்படி எழுதிக்கு டிஎக்ஸ் டிஒய் இது எழுதியாச்சு இது வந்து கீழே எழுதிட்டோம் இது இப்போ என்ன பண்ணணும் இன்டெக்ரேட் பண்ணணும் இன்டெக்ரேட் போட்டு காஸ்ட் பை சைன் என்ன காட்டு இல்லையா ஸோ காட் dx ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸ் வெளியில் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல இ பவர் ஒய் இந்த இடத்துல இ பவர் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் டி ஒய் இப்போ ப்ராப்பர் ஃபார்முக்கு வந்துடுச்சு இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நியூமரேட்டர் கிடைக்கும் இல்லையா டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் இ பவர் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒய் இட் செல்ஃப் இல்லையா அப்போ இதை நம்ம இம்மிடியேட்டாக நீ என்ன எழுதிக்கலாம் லாக் ஃபார்ம்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் 
தென் லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் இ பவர் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் லாக் சி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இங்கே காட்டெக்ஸுக்கு என்ன வருது நமக்கு லாக் ஆஃப் இதை மட்டும் ஒரு நிமிஷம் பார்த்துடலாம் இது கூட நான் இந்த காட்னே எழுதவே எழுதுங்க காஸ் பை சைன்னு பார்த்தோன்னா காட்னு எழுதிட்டேன் இது நம்ம வந்து லாக் ஃபார்மில் எழுதலாமே ஏன்னா இங்கே லாக் வரப்பே நம்ம உஷாராயிடணும் இங்கே எல்லாமே லாக் வரப்போ கண்டிப்பாக இங்கே லாக் வர வாய்ப்பு இருக்கு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்னதான் கிடைக்கும் நியூமரேட்டர் சைனாவோட டிஃப்ரென்சியேஷன் உள்ள காசு அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கு அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் என்ன இருக்கு சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ இந்த மைனஸை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடு ஸோ லாக் சைன் எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் லாக் இ பவர் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு லாக் சி அப்போ இது லாக் எம் எம்என் இல்லையா இது லாக் எம்என் எழுதுவோம் ஸோ எம் அப்படிங்கிற இடத்துல சைன் எக்ஸ் தென் இ பவர் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு லாக் சி இல்லையா அப்போது ஆன்டி லாக் எடுக்கிறப்ப இது என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ சைன் எக்ஸ் தென் இ பவர் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சி ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்கு ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அடுத்து பார்ப்போம்